হ্যালো অল আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের নতুন এক ঘোড়ার ভিডিও নিয়ে আজকে আমাদের গন্তব্য ওয়ারবিক ক্যাসেল স্ট্র্যাটফোর্ড এবং অক্সফোর্ড আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সকাল সকাল ভিক্টোরিয়া ট্রেন স্টেশন থেকে এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই বড় ট্রেন স্টেশন এখান থেকে লন্ডন এবং লন্ডনের বাইরেও অনেক ট্রেন এখান থেকে ছাড়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেছিলাম ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন যেটা স্টেশন ট্রেনের স্টেশনে খুবই কাছে সেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি বাসে বসে গেছি এবং আমাদের সাথে ছিল স্প্যানিশ গাইড পাবলো এবং ইমনদি ইমনদির ছোট পমপম প্রসেনজিদ্দা আমি সাথে প্রিয়াঙ্কা দি এবং অবশ্যই আমাদের ছোট্ট কুট্টুস এবং কুট্টুসকে আপনারা একটু পরেই দেখতে পাবেন যে সে তার নিজের আনন্দে নিজের দুষ্টুমিতেই তিনি ব্যস্ত এবং সুন্দর ঝকঝকে সকাল ছিল রাত্রিবেলা হালকা বৃষ্টি হয়েছিল ফলে আশেপাশটা খুব সুন্দর লাগছিল এখানে আমাদের যাত্রাপথটা ছিল পুরনো লন্ডনের স্থাপত্যর সাথে নতুন লন্ডনের হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের যে মেলবন্ধন যেটা নিয়েই এই এই সুন্দর শহরটা এবং সেটাই আমাদের গাইড দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আশেপাশে যে গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং বা হসপিটাল বা নাম করা কোনো ল্যান্ডমার্ক এলে আমাদেরকে আমাদের সেগুলো দৃষ্টিগোচর করছিলেন এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম এটি খুবই সুন্দর এবং আমরা এটা আলাদা ভিডিও বানিয়েছিলাম আমরা এখানে এসেছি আগে আশপাশটা খুবই ভাল লাগবে কেননা অন্যান্য শহরের থেকে অনেক বেশি গাছপালা আমাদের এই এই লন্ডন শহরে তো সকাল সকাল বলে একটু ট্রাফিক কম দেখুন কুট্টুস তার নিজের দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে সমস্ত দাঁত বার করে সে হেসে চলেছে এবং সে তার মামি ড্যাডির সাথে সমান তালে দুষ্টুমি করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের বাস এগিয়ে চলল বাসটি খুবই কমফর্টেবল এবং সিটগুলো খুবই ভালো উইথ গুড লেগ স্পেস যে কেউ এটা ফুল ডে এরকম ট্যুর হলে ইজিলি ট্রাভেল করা যায় আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না শুধু হট ফুড এই বাসে অ্যালাউড নয় বিকজ সেটা সমস্যা করতে পারে বাসের সিটে আমরা ক্রমশ শহর থেকে বেরিয়ে আমরা অক্সফোর্ড বার্মিংহ্যাম রোডে পড়লাম এবং এখান থেকে আমাদের বলতে পারেন যে আমাদের মেন জার্নি শুরু হলো এখানে দেখুন কৌশিক নিজের কিছু ফটো তোলার চেষ্টা করছে সাথে পিছনে আমরা ইমন দিকেও দেখতে পাচ্ছি আবার আমরা রাস্তায় ব্যাক করে গেছি এখানে রাস্তাঘাট নিয়ে তো কিছু বলাই উচিত না যেমন সুন্দর রাস্তা কোনো জার্কিং নেই সব গাড়ি নিজস্ব লেন মেনটেন করে চলছে ফলে লেন চেঞ্জ করার এদিক ওদিক পড়ে যাওয়া সিট থেকে এরকম কিছুই হচ্ছে না আরাম করে আপনি ঘুমিয়েও নিতে পারেন এত সুইফট এই জার্নি আর খুবই স্পিডে এখানে গাড়ি চলে কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাইনি ফলে আমাদের আমরা খুবই নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে পাবলো গাইডের কথা শুনতে শুনতে উনি অনেক হিস্ট্রি বলছিলেন আমরা যে যে ডেস্টিনেশনে যাব সেগুলো শুনতে শুনতে আমরা যে কত কখন আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাচ্ছিলাম আমরা সময়টা বুঝতেও পারছিলাম না সাথে আমরা আশপাশটাও দেখছিলাম সেটাও খুবই সুন্দর লাগছিল ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন ওয়ারবিক গ্যাসে এখানে আমাদের যে গাইড উনি কোন টাইমে রিপোর্ট করতে হবে কোথায় রিপোর্ট করতে হবে সেই সমস্তগুলো আমাদেরকে বুঝিয়ে আমাদের ওয়ারবিক ক্যাসেলের সামনে ছেড়ে দিলেন সেখান থেকে আমাদের প্রফেশনাল গাইড আমাদের ফুল ওয়ারবিক ক্যাসেলের ট্যুর করিয়েছিলেন এবং আপনাদেরকে এখানে বলে রাখি যে গাইডের প্রাইসিং প্লাস টিকিটের প্রাইসিং সব মিলিয়ে আমরা অলরেডি স্টার্টিংয়েই পে করে দিয়েছিলাম বুকিং করে করার সময় তো আলাদা করে আমাদের এখানে কোনোই প্রাইস বা কোনো টিকিট বা কিছু কারণে কোনো টাকা দিতে হয় মোটামুটি লোকজনের ভিড়ও ছিল বা খুব ভিড় ছিল না যে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে এখান থেকে আমরা ঢুকলাম এবং আমাদের আমরা গাইড হিসেবে পেয়েছিলাম একটা খুব সুন্দরী প্রিন্সেসকে সে সেই প্রিন্সেস একদম সামনে লাল ড্রেস পরে যাচ্ছেন এবং আমরা সবাই পিছন পিছন তার 
যাচ্ছে এবং তিনি প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ স্পটে এসে সেই জায়গাটার মাহাত্ম তার হিস্ট্রি বলছিল এবং যতটা সম্ভব হয় তাদের উচ্চারণে বোঝার আমরা সেইটুকু শুনছিলাম বাকিটা সময় আশপাশটা দেখে এবং তার আশেপাশের লোকজনকে দেখে আমরা বেশি এনজয় করছিলাম দেখুন কুটুস আসছে কুটুসকে আমরা সেদিনকে খুবই হাটিয়েছি এবং সে মনের খুশিতে হেঁটেছে কোনো সমস্যা করেনি এই যে দেখছেন এটা এই বার্বিক ক্যাসেলের হিস্ট্রিটা খুবই দুঃখজনক যার হাতে এই ক্যাসেলটা এসছে সে হয় অপঘাতে মারা গেছে নয় তো আর বংশ নির্বংশ হয়েছে না হলে থেকেও মেরে ফেলেছে এবং এই ক্যাসেলটি বহু হাত বদল হয়েছে কোনো এক কোনো ডেফিনিট কোনো বংশের বংশ পরিক্রমায় যে এই ক্যাসেলটা হ্যান্ড ওভার হয়েছে এরকম ব্যাপার নয় প্লাস আমরা গেছিলাম হ্যালোইনের কাছে পিসের টাইমে তো হ্যালোইনের জন্য আপনারা জানেন ইউকেতে কীরকম ক্রেজ থাকে তো সেই কারণে সেখানে একটা ফুড ফেস্টিভ্যাল হচ্ছিল আশেপাশে একটা ঘোষ ট্যুর হচ্ছিল বাচ্চাদের তো সেই সব দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম মেন মিউজিয়ামের দিকে যেখানে সব অস্ত্র শস্ত্র নাইটদের পোশাক ঘোড়ার প্রতি কি বলবো ঘোড়ার আর্টিফিশিয়াল স্ট্যাচু সব রাখা ছিল এবং সেখানে আমাদের প্রিন্সেস তার ফাইনাল হিস্ট্রিটা বলে যে এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কার কোন সময় জোগাড় হয়েছে এগুলো কোর্ট থেকে এসছে সমস্ত হিস্ট্রি বলে আমাদেরকে মিউজিয়ামের সামনে প্রিন্সেস কাম গাইডটা ছেড়ে দিয়েছিল সেখান থেকে আমরা নিজেদের মতন ঘুরেছিলাম এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে সেই মিউজিয়াম এবং আর এটা হচ্ছে ক্যাসেলের মাঝখানটা এবার আমরা মিউজিয়ামে ঢুকেই সমস্ত নাইটদের পোশাক তাদের অস্ত্র বল্ল যত ছিল সব এক এক করে আমরা দেখছিলাম আশেপাশে আমি যদিও ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা ডিফারেন্স কিছু পাচ্ছিলাম না অস্ত্র আমার কাছে সব জায়গায় একই রকম লাগে আর সবাই যেহেতু ঘুরে ঘুরে দেখছিল আমিও তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম দেখতে মন্দ লাগছিল না আবার যে খুব যে দারুণ কিছু বুঝতে পারছিলাম সেটাও নয় আর দেখছি আর সাথে সাথে তো কুটুসের দুষ্টুমিও চলছে অস্ত্র দেখব না ছেলেকে দেখব না গাইডের কথা শুনব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সব মিলে আধা খাঁচরা ভাবেই আমরা এগোচ্ছিলাম এবং এটা শুধু একটা রুম নয় মিউজিয়ামের এরকম পরপর বেশ কিছু রুম আছে কোথাও বেডরুমে সরঞ্জাম রাখা কোথাও ডাইনিং রুমে সরঞ্জাম রাখা তো আমরা পরপর সেগুলো দেখতে দেখতে এগাচ্ছিলাম এখানে উল্লেখযোগ্য রাজা বলতে যিনি তার ক্রুয়েলটির জন্য খুব ফেমাস ছিলেন তিনি হচ্ছেন হেনরি অবদান অন্য জায়গায় ছিল যেটা আমরা ভিডিও শেষের দিকে বলবো এখানে উল্লেখযোগ্য হিস্ট্রি এখানে এটাও বলে যে এই দুর্গ যে সবসময় ব্রিটিশদের দখলে ছিল তা নয় কিং এডওয়ার্ডকে মেরে নরম্যান্ডি কিং উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার বলে যিনি ফেমাস ওনার দখলেও এই দুর্গ বেশ কিছু বছর ছিল কিন্তু সেখান থেকেও আবার ওনাকে মেরে অন্য এক রাজার দখলে সেটা চলে যায় এই এই আগে যেটা আপনাদেরকে বললাম এই ক্যাসেলের হিস্ট্রি খুব একটা সুখকর নয় শুধু লড়াই এবং দখল এবং মৃত্যু এছাড়া এই এই ক্যাসেলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো হিস্ট্রি নেই সেইগুলো শুনতে শুনতে এবং রাজা রানীদের সমস্ত ফটো যাদের দখলে এক সময় এই ক্যাসেল ছিল তাদের ফটো তাদের বেডরুম কেমন ছিল সে সমস্তই টুকরো টুকরো ছবি আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এখন আপনারা যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে সেই তারই সেই তারই অংশ যেখানে নাকি কিং হেনরি ফোর নাকি এই এরকম ঘরে শুতেন তো সেটাই আমরা সবাই হাঁ করে দেখলাম এবং সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম অন্য ঘরে যেখানে কি হেনরি ফোরের সাথে তার সমস্ত ওয়াইফদের একটা ছবি যাদেরকে আমার মানে ক্রমশ ক্রমশ হেনরি ফোর এক এক করে সবাইকে মেরেছিল তাদের 
মূর্তি রয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা অন্যান্য রাজাদের যে স্ট্যাচু তাদের পেইন্টিং তা সেই সমস্ত তাদেরগুলো দেখতে দেখতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় গেল আমরা শেষের দিকে প্রায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তই হয়ে পড়েছিলাম এবং এবং ওয়েট করছিলাম যে কখন এখান থেকে বেরোবো ঘরগুলো খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে তো এইভাবেই আমরা পরপর ঘরগুলো আপনারাও আমাদের সাথে দেখতে থাকুন সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা দেখলাম যে এক জায়গাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে এই ক্যাসেলটার একদম টপে ওঠা যাচ্ছে তো আমরা সবাই ধীরে ধীরে সেই পথে যাচ্ছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে থেকে ক্যাসেলটা আমরা উপর থেকে এই বার্ডসাই ভিউটা নেওয়ার চেষ্টা করছি যদিও ড্রোন ছাড়া সেটা সম্ভব নয় ফুল একটু উপর থেকে কীরকম দেখতে লাগছে ফুল ক্যাসেলটা যেটা নিচ থেকে দাঁড়িয়ে হয়তো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না সেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এবার আমরা আরও উপরে ওঠার পর এই সুন্দর বাগানটা এবং সাথে এই ছোট নদীটা আমাদের নজরে পড়লো উপর থেকে দেখতে খুবই ভালো লাগছিল এবং সাথে ছিল খুব হাওয়া ঠান্ডাও খুব লাগছিল বাট এত সুন্দর ভিউটা আমরা ঠিক ছেড়ে নেমে আসতে পারছিলাম না তাই ওখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অটো সেশন চললো নানান রকম কম্বিনেশানে নানান রকম সাইডে খুবই ভালো লাগছিল এবং নিচে কোনো একটা শো হচ্ছিলো যেটা আমরা পুরোপুরি দেখতে পাইনি বাট ওটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছিলাম বাট আমাদের কোনো আফসোস লাগছিল না কারণ এই উপরে উঠে আমাদের চতুর্দিকটা দেখতে খুবই ভালো লাগছিল এরপর ছিল আমাদের ঘোষ হ্যালো আল কেমন লাগলো আপনাদের ওয়াবি ক্যাসে যাই হোক আমি ফেরত এলাম এবার আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি স্ট্যান্ডফোর্ড অ্যাভন স্ট্যান্ডফোর্ড অ্যাভন ইজ ফেমাস ফর সিক্স তো আপনারা যে প্লেসটা আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে প্লেসটা আপনাদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি সেটা বেসিক্যালি শেক্সপিয়ারের বাস প্লেস ভিডিওতে যা যা থাকবে সেই হচ্ছে শেক্সপিয়ারের বাড়ি শেক্সপিয়ারের ঘরের ভিতরে সে কীভাবে বড় হয়েছে তার ডিটেল এই এরিয়াটা বেসিক্যালি বিখ্যাত শেক্সপিয়ারের জন্য তো এভরিথিং এভরি ডিটেল মাইনার ডিটেল সব দেয়া তো এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের বাস প্লেস তো আপনাদেরও আমাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি দেখো এই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই বাড়িটাই বেসিক্যালি শেক্সপিয়ারের কর্মস্থান এখানে উনি বড় হয়েছিলেন তারপর তো উনি লন্ডনে মুভ করেছিলেন তার যত নভেল সব লন্ডনেই শুট মানে লেখা হয়েছে বাট এখানটা তিনি তার কৈশোর জন্ম থেকে কৈশোর জীবন এখানে কাটিয়েছেন তো এটা হচ্ছে স্ট্যাটফোর্ড এভেন তো এখানটা একটা শেক্সপিয়ারের জুলিয়েটের একটা পার্ট অভিনীত হচ্ছিল ইনি অভিনয় করছিলেন খুব সুন্দর অভিনয় করছিলেন তিনি একদম ডিটেলস মাইনে ডিটেলসে অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তো ভালোই লাগছিল ভাবছিলাম আপনাদের সামনেও তুলে ধরি একটু 
তো দেখুন আশেপাশে এটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো প্রচুর বড় লাইন সেই লাইন অতিক্রম করে আমরা শেক্সপিয়ারের বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম তো এখানে সব লেখা আছে এখানটাই কি কি করেছিলেন কোথায় তার জন্ম কোথায় বিভিন্ন লেখা কোথায় তার পড়াশোনা করতেন এভরিথিং তো এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে তার ওয়ান অফ দ্য স্টাডি টেবিল এই ঘরটা এটা এই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি শেক্সপিয়ারের আপনার কি বলবো এখানটাই শেক্সপিয়ারের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট যেটা আপনার তারপর আপনার মধ্যে নিয়ে যাব শেক্সপিয়ারের কোথায় জড়িত ছিল সেই জায়গাটাও ওরা রেখেছে তো সেখানটা আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে আপনার ডিফারেন্টলি উইল লাইক ইট ডাইনিং রুম এটা খাবার এখানটা তারা ডাইনিং রুম প্লাস কিচেন কিচেনটা বা দিকে খুব ছোট কোজি ঘর বাট নেভারলেস ইট ইজ গুড আগের দিন এরকম ঘর নিয়ে বাড়ি হতো তো এই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি শেক্সপিয়ারের জন্মঘর বলতে পারেন বাট তো এখান এই ঘরেই অ্যাকচুয়ালি এই ঘরেই চলে আসছে সেই সেই জায়গাটা দেখুন এখানে ঘেরা আছে এই বেডে জন্মানোর পরই বেডে তার মা থাকতেন এই যে এই জায়গাটা আটকানো আছে ব্যারিকেড করার এইটা বেসিক্যালি শেক্সপিয়ারের জন্মস্থান অ্যান্ড সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো শেক্সপিয়ারের জায়গায় গিয়ে আমি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেলাম তার সঙ্গে এখানে লেখা আছে অ্যান্ড এটা দেখার পর সত্যি নিজেকে প্রাউড মনে হচ্ছিলো রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু আমরা দেখতে পাচ্ছি শেক্সপিয়ারের জন্মস্থানে দিস ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড হ্যাপ সব টু ইউ স্যার সো ইয়া দ্যাট ইজ দ্য প্রাউড মোমেন্ট ফর অল দ্য ইন্ডিয়ান অ্যান্ড স্পেশালি জেনারেলস থ্যাংক ইউ শেক্সপিয়ার বাট প্লেস কভার করে আমরা চললাম পর্থ ওয়ার্ল্ডের দিকে এই যে গ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি পর্থ ওয়ার্ল্ডের গ্রাম তো এনজয় করুন পর্থ ওয়ার্ল্ডের গ্রাম চলে এলাম আবার অক্সফোর্ড শহরের একটা সাইড সিন নিয়ে তো আমরা করসওয়াল দেখলেন আপনারা করসওয়ালের পর টোয়েন্টি মিনিটসের মধ্যে আমরা অক্সফোর্ড পৌঁছে গেলাম তো অক্সফোর্ডের এখানটায় আমাদের বাসটা এখানে দাঁড় করে দিল অ্যান্ড দেন আমাদের একটা সিটি ট্যুর আমরা কন্ডাক্ট করলাম তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য মেন চক বলতে পারেন বা হাই স্কুল বলতে পারেন যেখান থেকে অক্সফোর্ড স্টার্ট হচ্ছে আমার একটা বন্ধু শ্যাম সে এখানেই জব করে সে এখানকার একটা সায়েন্স ল্যাব ল্যাবরেটরি বা কলেজ বুঝাই বলতে পারেন সেখানটাই অধ্যাপনায় জড়িত অ্যান্ড অক্সফোর্ড সম্বন্ধে যেটা আপনাদের বলা ইম্পর্টেন্ট অক্সফোর্ড অ্যাকচুয়ালি আমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বা কলকাতা ইউনিভার্সিটি বা আদার যে ইউনিভার্সিটি আছে সে সম্বন্ধে যা জানি যে একটা সিঙ্গেল ক্যাম্পাস তার মধ্যে সব ডিপেন্ট বিভিন্ন রকম ডিপার্টমেন্ট বাট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ইজ নট আ সিঙ্গেল ক্যাম্পাস দেয়ার আর অ্যারাউন্ড থার্টি নাইন আট কলেজ আই ইফ আই এম নট রং তো অতগুলো কলেজ আছে 
ছোট ছোট যেগুলো পুরো ক্যাম্প পুরো এরিয়া পুরো অক্সফোর্ড এরিয়া জুড়ে সেই দুই তিন মাইলের মধ্যে বিস্তৃত সেই কলেজগুলো সবগুলো কলেজ মিলিয়ে একটা যে ক্যাম্পাস আছে সেটাকে বলা হয় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা কলেজ ইজ ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট অফ দ্যাট ইউনিভার্সিটি এইটা যেটা বাড়িকে দেখতে পাচ্ছেন এটা ওয়ান অফ দ্য মেন ক্যাম্পাস অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড আমরা এই হাই স্ট্রিটের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বিভিন্ন রকম আর্কিটেকচার পুরোনো দিন আর্কিটেকচার অ্যান্ড আদার ডিটেলস দেখছিলাম ইট ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড আর্কিটেকচারগুলো খুবই সুন্দর ছিল অ্যান্ড ভেরি প্রেজেন্ট ওয়াইজ তো যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিটা সব থেকে পুরোনো ইউনিভার্সিটি বলা হয় যদিও লোকে বলে কেমব্রিজ বাট কেমব্রিজ ওয়াজ আ পার্ট অফ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আর্লিয়ার বাট লেটার পার্ট অফ টাইম কেমব্রিজ হ্যাজ ডিভাই ডিভাইডেড ফ্রম ডিভাইডেড ফ্রম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দে হ্যাভ মেড দেয়ার ওন বাট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বিং সেট অ্যাজ আ ওল্ডেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো ফ্রম দ্যাট পার্সপেকটিভ যখন আমরা এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পা রাখলাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি চত্বরে আর এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ডের এরিয়াতে রাজা পা রাখলাম ফিলিং উইথ প্রাউড তো আমি ভাবছি যে আমার বন্ধুটা যখন এখানে চাকরি করে এবং সে এখানটাই অধ্যাপনা করে তো সে কতখানি প্রাউড ফিল করে যাই হোক নেভার দ্য লেস মুভিং ফরওয়ার্ড আপনাদের আশা করি ভালো লাগছে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেন বিল্ডিং অ্যাজ আই টোল্ড ইউ অ্যান্ড দেন এখানটাই একটা বড় লাইব্রেরি আছে মিলিয়ানস অ্যান্ড মিলিয়ানস অফ বুকস আছে অ্যান্ড ইটস বিং সেট দ্যাট দেয়ার উইল বি অ্যানাদার টেন মিলিয়ন বুক হুইচ উইল বি কেপ সোন ওয়ান অফ দ্য মেস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হোয়াট আই স্টাডিড হোয়াট আই আন্ডারস্টুড ফ্রম ইয়ার ইজ দ্যাট এভরি new book which is being released okay in the world the first copy of it will kept it here so that is something is very astonishing isn't it anyway the mm, uh, oxford university uh, architecture barosho shotok barosho barosho shotok at university ekono kirkom sundor polish bhabe maintain kora ache quite chilling lagelo and ভেবে অবাক লাগছিল যে সেখানটা আমি একদিন আসতে পেরে নিজের দিকে ভালো লাগছিল যাই হোক এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ 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 কারণ আমি দেখছি আমার চ্যানেলটা বেশি রিচ হচ্ছে না আপনাদের কাছে মেবি ডিউ টু ল্যাক অফ কন্টেন্ট অ্যান্ড ডিউ টু ল্যাক অফ আদার স্টাফ সো নেবার দিলে আমার ভয়েস না শ্রেয়সীর ভয়েস ভালো লাগছে আপনাদের সেটাও আমাদের আমাদের জানাবেন শ্রেয়সীর ভয়েসটা ডেফিনেটলি ভালো লাগছে কারণ ও খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে আই এম নট দ্যাট ক্যাপেবল এন আফ টু ইউ নো টু ওয়েল অর্গানাইজড উইথ ওয়েল অর্গানাইজ স্পিচ এনিওয়ে বাট শ্রেয়সী ইজ ভেরি গুড ইন দ্যাট সো আই উইল ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট শ্রেয়সী শ্রেয়সী ভয়েসের সব ভিডিওগুলো আনার চেষ্টা করব যাই হোক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি চত্বরটা দেখুন আপনারা আর প্লিজ আমার চ্যানেলকে ডু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটাকে আপনারা শেয়ার করবেন এবং রিচ যত হবে আমার চ্যানেলটা তত আমি নতুন নতুন আরও ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো অ্যান্ড দ্যাট উইল মেক মি ইন্সপায়ার টু ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর ভিডিওস থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই